Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss the image histogram. This one is the subpart of image enhancement. In previous video, we discussed the image enhancement in details. What is the image enhancement and why we use image enhancement? Then let's discuss in briefly what is image enhancement. If we want to remove our uh, remove the noise from the our image, noisy image, then we use image enhancement. If we want to highlight any part interesting part of the image then we use image enhancement if we uh, if we make a image like perfectly visualize it okay then we use for the image enhancement many others like this one is the uh, before enhancement and this one is the after enhancement image so this one is the darker image this one is the lighter image of any bone so for the image enhancement we, uh, for the better visualization we used enhancement this one is the whole body x-ray but this one is the light image here bones are not visible or clear but in this video or oh, sorry in this uh, image we visually perfectly visualize the bone as well as uh, body whole body in one image okay after that this one is the noisy circuit the noisy circuit circuit image and this one is the after remove the noise from the circuit uh, using enhancement okay this one is the also example this one is uh, we have uh, some ages okay or wrinkles in a you know, particular image but after the apply the enhancement step or some filters on that after that we remove this kind of the ages from the image okay this one is the dark edges here they, they have a dark dark edges and this one is she has a light image light edges okay so this one is the use of enhancement uh, also we discuss the speech uh, briefly speech uh, discuss the spatial spatial domain and frequency domain so first of all what is the spatial domain spatial domain that means we directly work on the pixel image the image pixels jo hai uske uske upar hum directly work karenge and second one is frequency domain image. Frequency domain that means we image apply upar kya apply karenge? Fourier transformation or wavelet transformation. We discuss. We will discuss in next slide or next video what is the frequency domain in detail. But in this video we continue our spatial domain technique. This one is the histogram technique. Okay. So histogram is the directly manipulate, directly work with the image pixel value. So let's start with the image histogram. Image histogram of an image shows the distribution of gray level in the image. Okay. Suppose ki ye hamari gray level image hai. Gray level image ko hume kya karna hai? Jis pixel ke value agar us suppose ki yahan par hum pixel ke value identify kare jahan par mera highlighter hai. Wahan par meri pixel ke value agar mujhe identify karni hai, highlight karni hai ya to phir dekhni hai ki bhi kya hai. Agar uski value 0.9 hai. That means almost black hai. To wo kya aayegi? Oh sorry. Oh. 0.1 है तो almost वो क्या है black है तो वो क्या आएगी one के मतलब zero के पास और यहाँ पे अगर मैं identify करूँ तो वो almost zero है that means almost black है तो क्या आएगी एकदम zero अब यहाँ इसके I में हम अगर identify करें तो यहाँ पर कुछ value है वो क्या आएगी white आएगी pixel की value तो वो क्या आएगी नजीक on नजीक to one मतलब near to one okay अगर ये वाली बॉडी है ये वाला पिक्सेल है कोई भी हम देखो ये वाला है ये वाला है यहां पर है इस पिक्सेल की वैल्यू क्या आएगी उस पिक्सेल की वैल्यू आएगी ग्रे ग्रे लेवल दैट मींस 0 से 1 से नजदीक मतलब 0 से 1 के बीच में सो इफ वी ड्रॉ आवर हिस्टोग्राम फॉर दिस इमेज देन दिस वन इज दिस वन इज द हिस्टोग्राम फॉर द ग्रे लेवल इमेज दैट मींस हमें क्या करना है जो हमारा इमेज है उसके जो ग्रे लेवल है उसके हिसाब से हमें क्या करना है उसके हिसाब से हमें यहां पर हमारा हिस्टोग्राम जनरेट करना है ग्रे लेवल सपोज कि हमारा 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 और 1 यहां पर हम 1 लिख सकते हैं ओके अप टू 1 तो अब अगर हमारी पिक्सेल की वैल्यू 0 0 दैट मींस ब्लैक है और नियरेस्ट टू ब्लैक है डार्क ब्लैक है तो कहां आएगी यहां पर आएगी अगर हमारी पिक्सेल की वैल्यू वाइट है दैट मींस नियरेस्ट टू 1 है तो उसकी इमेज की वैल्यू क्या आएगी यहां पर अब ये वाली इमेज हम देखेंगे तो यहां पर वाइट कुछ कुछ ही है दैट दैट मींस वाइट भी नहीं है ये क्लियर वाइट नहीं है उसकी वैल्यू क्या है यहां पर एकदम से यहां पर खत्म हो जाती है 
तो हमने क्या किया ये वाली इमेज का हमने क्या किया ग्रे लेवल का हिस्टोग्राम क्लियरली उसका ड्रॉ किया ओके सो हियर आई जनरेट द हिस्टोग्राम फॉर दिस ग्रे स्केल इमेज ओके नाउ वी डिस्कस अनदर टाइप ऑफ ग्रे लेवल इमेज ग्रे लेवल एक टाइप की नहीं होती अलग अलग टाइप की होती सपोज कि हमारी ग्रे लेवल है डार्क है ओके okay? तो हमारा हिस्टोग्राम क्या बनेगा ये वाला क्या है डार्क है तो हमारा हिस्टोग्राम का पोर्शन क्या आएगा जीरो के नजदीक दैट मीन्स जीरो दैट मीन्स ब्लैक वन दैट मीन्स व्हाइट ओके कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स जीरो है कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं है जीरो है तो उसको क्या मिलूंगा बोलेंगे भाई डार्क है ब्लैक है अगर उसकी इंफॉर्मेशन हॉल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो उस पर क्या आएगा व्हाइट आएगा दैट मीन्स वन ओके तो अवर इमेज इज अ डार्क इमेज सो हियर अवर हिस्टोग्राम इज जीरो टू नियरेस्ट टू जीरो पॉइंट थ्री ओके तो हमारा हिस्टोग्राम क्या आया इसके बीच में ही आया कहीं पर भी व्हाइट वैल्यू नहीं है इसलिए कहीं पर भी एक वन से नजदीक कोई भी हिस्टोग्राम का कोई भी पिक्सल वैल्यू नहीं आया ओके दिस वन इज द ब्राइट इमेज सो अवर अवर हिस्टोग्राम इज नियरेस्ट टू वन ओके नियर पिक्सल वैल्यू वन तो हमारा हिस्टोग्राम जीरो पॉइंट फाइव से लेकर वन तक जनरेट हुआ क्यों क्योंकि तो हमारी पिक्सेल वैल्यू है वो ब्राइट है यहाँ पर हमें कहीं पर भी एकदम से डार्क या तो एकदम एकदम से ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जीरो से कोई पिक्सेल नजदीक नजदीक नहीं है दिस वन इज द लो कॉन्ट्रास्ट इमेज दैट मीन्स व्हाइट भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है तो हमारा हिस्टोग्राम व्हाइट भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है तो ये उसके बीच का हिस्टोग्राम जनरेट होकर आया अब हमारा यहाँ पर हिस्टोग्राम ये वाली जो इमेज है वो क्या है एकदम एच डी इमेज है दैट मीन्स हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है ओके तो उसका हिस्टोग्राम क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आ गया कि भाई सपोज कि कोई कोई जगह पर है कि भाई यहाँ पर ब्लैक है या एक कॉर्नर पर ब्लैक है या कुछ कॉर्नर पर ब्लैक है बाकी सब जगह ग्रे हो ग्रे ऑफ ब्लैक है ओके एकदम से ब्लैक नहीं है शेड्स ऑफ ब्लैक है तो कुछ कुछ जगह का जो हिस्टोग्राम था वो क्या था इक्वली मतलब व्हाइट भी प्रेजेंट है ब्लैक भी प्रेजेंट है लो कॉन्ट्रास्ट भी हाई कॉन्ट्रास्ट सारे के सारे पिक्सल वैल्यू क्या है एकदम से दैट मीन्स एकदम से वो वन से टू के बीच के है सो दिस वन इज द इक्वल हिस्टोग्राम इक्वलाइज हिस्टोग्राम ओके सो हियर द सिलेक्टेड ऑफ इमेज एंड देर हिस्टोग्राम दे आर द शो हियर वी आर हियर आई हैव शो नोटिस द रिलेशन बिटवीन इमेज एंड देर हिस्टोग्राम इफ अवर इमेज इज अ डार्क इमेज दैन अवर हिस्टोग्राम इज जनरेटेड जीरो टू नियरेस्ट जीरो ओके इफ अवर इमेज इज अ ब्राइटर इमेज और ब्राइटेस्ट इमेज दैन अवर हिस्टोग्राम इज जनरेट फ्रॉम नियरेस्ट टू वन ओके इफ अवर इमेज इज अ लो कॉन्ट्रास्ट इमेज दैन अवर हिस्टोग्राम इज जनरेट इन बिटवीन जीरो टू वन नॉट जीरो और नॉट वन बट उसके बीच में ओके इफ अवर इमेज इज अ हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज दैन अवर हिस्टोग्राम इज इक्वली डिवाइडेबल okay so not that high contrast image has the most eventually spaced histogram okay dark image ka ekdam dark hota hai ekdam se nazik hota hai light image ka ekdam se one ke nazik hota hai low contrast image ka beech mein hota hai aur high contrast kya hai wo equally distributed ho okay so this one is the type of histogram based on the image now this one is the example of the histogram we have a gray level like here i have shown Suppose, यहां पर क्या आएगा ग्रे लेवल आएगा और यहां पर क्या आएगा पिक्सेल वैल्यू आएगा ओके okay? अब आपका ग्रे लेवल जीरो से सिक्स तक है दैट मीन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड अवर नंबर ऑफ पिक्सेल इज टू टू Two is the minimum and four forty is the maximum. So here I draw five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, and forty. So here I have draw the pixel value on the y-axis and here I draw the pixel or uh, gray gray level on the x-axis. Okay. So first gray level is a zero. What is the number of pixel? Number of pixel is a forty. So here I have used another color. So here zero is a forty value. मतलब five, ten, twenty, thirty, sorry, ten, twenty, thirty, 
20 this one is a 10 this one is a 20 this one is 30 and this one is a 40 okay so our gray level ki value kya hai yahan tak ki matlab hamari pixel ki value kya hai yahan tak 40 zero ke after that 20 so they have a 20 that means ye wali pixel okay after that 10 that means two pixel value ki kya hai 10 hai to wo yahan tak aayi okay after that 15 3 ki kya hai 15 hai to wo kya kahan tak aayegi yahan tak aayegi okay after that 10 four pixel ki value kya hai 10 so here we again 10 4 pixel value for 10 after that 3 and 2 ok now this histogram we have to draw it ok now in Okay, this histogram I have drawn. That means, if we histogram, we will see what we get here. Here, there are some pixel value high hai and some pixel value low. Hai. That means, this one is the highest pixel value that is a 40, 0 level. Par. Or this one is the lowest pixel value that is a 6 level. Hai. Or what is it? 2. Hai. So, here, some pixel value is 40. Some pixel value is 2. Tak hai. तो हमें क्या करना है इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या यूज करेंगे हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बट उसके पहले हमें क्या करना है उसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है दैट मींस दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर पिक्सेल वैल्यू और पर्टिकुलर ग्रे लेवल वैल्यू ओके सो दिस वन इज द नंबर ऑफ पिक्सेल सो हियर वी आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी फॉर डेसिनिटी फंक्शन सो हियर 40 डिवाइड बाय 100 that is a 0 0.4 20 divided by 100 that is a 0 0.2 10 divided by 100 that is a 0 0.01 0 0.1 after that uh, 15 divided by 100 that is a 0 0.15 10 divided by 100 that is a 0 0.1 3 divided by 100 that is a 0 0.03 and 2 divided by 100 that is a 2 .0 so here we identify the probability destiny function for the each gray level and this one is the normalized histogram humko agar aapko exam mein diya gaya hai ki aapko kya karna hai bhai normalized histogram identify karna hai to usko kya karna hoga uski probability aapko kya karni hai identify karni hai okay so this one is the normal histogram function but yahan par abhi bhi hamara jo histogram hai wo high equally matlab high level se low level tak hai okay yahan par bhi hum dekhe if highest value 0 0.4 है और lowest value 0 0.02 है तो अब हमें क्या करना है equally उसको equalized करना है जो high value है उसको नीचे लाना है low value है उसको ऊपर ले जाना है that means कोई एक point पर हमें क्या करना है equalized करना है यहाँ पर हमने देखा था कि high contrast image थी उसमें क्या था तो equally उसका क्या था इस histogram equally divide किया गया था okay तो हमें क्या करना होगा जो हमारी equally जो हमारा histogram है उसको क्या करना होगा equally divide करना होगा so using here we used for this histogram stretching कि भाई हमारा जो histogram है उसको हम stretch करेंगे या तो फिर उसको खींच के histogram को stretch करके उसको equally divide करेंगे या तो फिर उसको equalized करके उसको equally divide करेंगे so in next video or next session we will discuss the histogram stretching and histogram equalization for the image enhancement okay thank you